हेलो फ्रेंड्स तो मैं आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जैसे कि सभी लोग जानते हैं इंडिया और चाइना के बीच में बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है दोनों कंट्री एक दूसरे के अंगेंस्ट में खड़ी हो गई है तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्यों खड़ी हो गई है कैसे खड़ी हो गई है और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ क्यों स्टार्ट हुआ कब स्टार्ट हुआ ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करूँगा प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना तो स्टार्ट करता हूँ 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली और उसके दो साल बाद 1949 में भी चाइना के अंदर सिविल वॉर ख़त्म हुआ कम्युनिस्ट लोगों ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को इस्टेब्लिश किया और नेशनलिस्ट लोगों ने रिपब्लिक ऑफ चाइना को इस्टेब्लिश किया जिसको अपन ताइवान के नाम से भी जानते हैं इंडिया और चाइना के बीच में बहुत ही अच्छे एक रिलेशन्स थे स्टार्टिंग में जवाहरलाल नेहरू जी बहुत ही हेल्प करते थे चाइना की हर चीज़ में लेकिन यू एस कुछ कंट्रीज़ थी जो चाइना के बिल्कुल अंगेज में खड़ी थी क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट कंट्री के नाम से जानी जाती थी उसको यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल फोरम में भी प्लेस नहीं दी लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने हेल्प की चाइना की उसको यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल फोरम में प्लेस दिलवाई और उसके बाद नाइनटीन में जब इंडिया के पास बैटो पावर आ रही थी तब नेहरू जी ने वेटो पावर को रिजेक्ट कर दिया लेकिन जब जैसे कि जानते हैं कि वेटो पावर एशिया में सिर्फ एक ही कंट्री के पास हो सकती है तो नेहरू जी ने वो चाइना को दे दी थी ये एक बहुत ही बड़ी गलती से गलतियों में से काउंट होती है नेहरू जी की और फिर उसके बाद जब 1956 में चाइना ने रोड कंस्ट्रक्ट की एक प्लेस है जिंग जियांग करके और वहाँ से लेके तिब्बत तक तो इसके बीच में अक्साई चीन से होते हुए उनका हाईवे निकला था जो कि अक्साई चीन पहले इंडिया के अंडर में आता था तो उन्होंने ये फर्स्ट टाइम था जब इंडिया के ट्रूप्स ने चाइना सॉरी uh, चाइना के ट्रूप्स ने इंडिया के बॉर्डर में आके इंटरफेयर किया था वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्ट की थी लेकिन इंडिया को इस चीज़ की खबर दो तीन साल तक बिल्कुल भी नहीं पड़ी 1959 में पता चला इंडिया को कि चाइना ने ऑलरेडी हाईवे कंस्ट्रक्ट कर लिया है तब इंडिया ने अपने ट्रूप्स को वहाँ पे लगाया उसकी निगरानी करने के लिए लगाया फिर 1959 में चाइना की मिलिट्री ने ताइवान को ताइवान के ऊपर कैप्चर करने का ट्राई किया तो ताइवान की जितनी भी पॉपुलेशन थी वो अंगेंस्ट में खड़ी हो गई उनके लेकिन ज़्यादा दिन तक वो अगेंस्ट में खड़े नहीं हो पाए क्योंकि उनके पास फोर्स ज़्यादा थी चाइना के पास फोर्स ज़्यादा थी तो उन्होंने ताइवान को भी अपने अंडर में ले लिया और फिर उसके बाद नाइनटीन सिक्सटी में तब जाओ एनलाई इंडिया आए हुए थे तो जाओ एनलाई ने एक प्रपोज़ल दिया जवाहरलाल नेहरू जी को कि अपन बॉर्डर डिस्प्यूट करते हैं आप ट्वेंटी किलोमीटर पीछे चले जाइए हम ट्वेंटी किलोमीटर पीछे चले जाते हैं अपने बॉर्डर से तो जवाहरलाल नेहरू जी ने तब मना कर दिया था क्योंकि चाइना ऑलरेडी स्टार्ट ये इंटरफेयर स्टार्ट कर चुका था बॉर्डर में अपने हमारे सोल्जर्स को अटैक करना बॉर्डर्स को क्रॉस करना प्लेसेस को कैप्चर करना ये ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका था ले तभी इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जी ने मना कर दिया सॉरी हम पीछे नहीं हट सकते हैं फिर उसके बाद अराउंड ये कंडी ये सिचुएशन चली होगी नाइनटीन से लेकर नाइनटीन तक दैन 1962 में जो वॉर स्टार्ट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में तो वो एक प्री प्लैंड वॉर नहीं था चाइना ऑलरेडी कई बार कंटिन्यूसली इंडियन आर्मीज के ऊपर अटैक करता रहा था उसके कारण इंडियन आर्मी काफ़ी ज़्यादा इंडियन आर्मीज़ की काफ़ी ज़्यादा डेथ हो चुकी थी और 1962 में 1962 तक चाइना इंडिया इंडिया से अक्साई चीन ऑलरेडी पूरा ले चुका था कैप्चर कर चुका था उसको और एन के ऊपर उसकी नज़र थी मतलब अरुणाचल प्रदेश के ऊपर एन को अपन नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटायर एजेंसी के नाम से पहले बोलते थे लेकिन अब उसको अरुणाचल प्रदेश स्टेट के नाम से जानते हैं तो एन के ऊपर उसकी नज़र थी तो वो उसको कैप्चर करना चाहता था तो नाइनटीन में ऐसा हुआ कि इंडिया सॉरी चाइना ने फायरिंग uh, स्टार्ट कर दी इंडियन आर्मीज़ के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा डेथ हुई इंडियन आर्मी की फिर और इंडियन आर्मी आई तो उनकी भी डेथ हो गई तो इस तरीके से अराउंड थर्टीन हंड्रेड इंडियन आर्मीज़ के सोल्जर्स की डेथ हो गई थी और सेवनटीन हंड्रेड मिसिंग थे मतलब सेवनटीन सेवनटीन हंड्रेड आज तक मिले भी नहीं हैं तो ये समझिए थ्री थाउजेंड सोल्जर्स की कैजुअलिटी हुई थी उस टाइम उस वॉर में वो वॉर ट्वेंटी अक्टूबर से ट्वेंटी वन नवम्बर तक चला था फिर उसको रोक दिया गया 
लेकिन कुछ दिन बाद फिर वो स्टार्ट हुआ फिर वो वॉर काफ़ी टाइम तक चला था जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंडियन आर्मीज़ की कैजुअलिटी हुई थी और जैसा कि आप आपने सुना होगा कि इंडियन इंडियन आर्मी की हार हुई थी उस वॉर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटी होने के बाद इंडियन सोल्जर्स की मिसिंग होने के बाद और काफ़ी सारे हमारे सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया था इंडियन चाइन चाइना की आर्मीज़ ने तो मतलब फिर उसके बाद उन्होंने उनको छोड़ दिया गया अराउंड फोर थाउजेंड सोल्ज आर्मी आर्मी के सोल्जर्स को कैदी बना लिया गया था चाइना की तरफ से फिर लेकिन फिर जवाहरलाल नेहरू से बात हुई प्राइम मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर बात हुई तो उनको रिलीज़ कर दिया गया इंडिया वापस आ गए वो लेकिन ये जो वॉर जब स्टार्ट हुआ था नाइनटीन में ट्वेंटी अक्टूबर से तो ये ट्वेंटी ट्वेंटी अक्टूबर से स्टार्ट होकर सिर्फ चार दिन ही हुए थे चाइना ने इंडिया के 60 किलोमीटर अंदर तक ऑलरेडी आ चुका था जाओ एन लाइन है फिर जब 60 किलोमीटर अंदर आ गया जाओ एन लाइन है जवाहरलाल नेहरू से बोला कि हम पीस करते हैं आप भी पीस करिए लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने रिजेक्ट कर दिया उनका प्रपोजल दोबारा क्योंकि वो जाओ एन लाइन ये कह रहा था कि हम ट्वेंटी किलोमीटर पीछे हट जाते हैं मतलब सिक्सटी किलोमीटर अंदर आने के बाद ट्वेंटी किलोमीटर पीछे हट जाते हैं तो लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे इंडिया का एक भी पार्ट उसको देना तो ये वॉर कंटिन्यूसली चला था काफ़ी टाइम तक चला था बहुत ही सारे उनकी बहुत ही सारे इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे और क्यों हुआ कैसे हुआ मतलब क्यों हार गए ये मैं बताता हूँ इंडिया के पास सप्लाईज अच्छी नहीं थी इंडिया के पास इक्विपमेंट्स अच्छे नहीं थे इंडिया के पास वेपन्स अच्छे नहीं थे वहीं पर चाइना के पास एडवांस इक्विपमेंट थे एडवांस सप्लाई थी एडवांस शिपिंग थी एडवांस वेपन्स थे जैसे कि ए के फोर्टी सेवन हो गया और उनके पास हेलीकॉप्टर्स उन्होंने हेलीकॉप्टर्स यूज़ किए थे शिपिंग के लिए रोड थी उनके पास जैसे कि शिपिंग का मतलब इक्विपमेंट्स का आना जाना बहुत ही ईजीली हो रहा था इंडिया के पास तब रोड कंस्ट्रक्ट नहीं की थी इंडिया ने माउंटेंस के अंदर तो इंडिया को एक बहुत ही ये एक नेगेटिव पॉइंट था इंडिया का कि उसके पास ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं थी तो इतना काफ़ी है आज के वीडियो के लिए वैसे ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल वीडियो था अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू